Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, domingo 31 del mes de julio. Le damos gracias a Dios que nos regala este hermoso día, esta hermosa bendición. Hoy nos reunimos en la Parroquia de la Esperanza para darle gracias a Dios por la vida de todos los niños, por la vida de cada uno de ustedes. Y en este día vamos a hablar en la Santa Misa, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. El ser humano se esfuerza en buscar las cosas terrenas. Y hoy la palabra de Dios nos va a decir, allá en el cielo, para allá vamos y hay que buscar las cosas del cielo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uy, estoy sordo, no escucho. No se escucha el amén todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos los niños que vinieron a misa. Que Dios les bendiga y les acompañe a cada uno de ustedes en este día. Hermanitos, para celebrar esta Santa Eucaristía dignamente, vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a pedirle a Dios perdón de los pecados que hemos cometido, de las rabias, de las mentiras, de las perezas, de las avaricias. Y arrepentido de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y nos lleve a la vida eterna.
nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Glorificamos a Dios cantando todos. Tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Gloria, 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 tierra paz. Gloria, 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 gloria. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos por tu inmensa gloria. Mil gracias te damos, Señor poderoso, y a su único Hijo Cordero glorioso. Gloria en las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas. Tierra paz, a las almas puras, de buena voluntad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y escucha la súplica. Nosotros, gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad, tú solo eres. Tierra paz, a las almas puras, de buena voluntad, gloria en las alturas, en la tierra paz, a las almas puras, de buena voluntad. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos, derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como creador y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, Tenga la bondad de sentarse y vamos a escuchar con mucha atención la Palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiastés. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad. Y tiene que dejarlo, dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y grande aventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes Bajo el sol, día de día dolores, penas y fatigas. De noche no descansa, 
¿No es también eso vana ilusión? Palabra de Dios. Señor, ten compasión de nosotros. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen, mil años son para ti como un día que ya pasó como una breve noche. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Señor, ten compasión de nosotros. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo. Sentado a la derecha de Dios, pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces ustedes se manifestarán gloriosos junto con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan engañándose unos a otros. Despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo. El que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. Junto a ti, Jesús, rezaré. Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. 
Pero Jesús le contestó, amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después le propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir, ¿para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días para todos. Buenos días para todos. Que levante la mano los niños que vinieron a ver a misa. Ay, mira, aquí hay niños. Yo pensé que no había niños. Vamos a darle un aplauso a los niños. Dice la Biblia, dice la Biblia, Dice la Biblia que todas las cosas son vanidad. Que todas las cosas no sirven para nada. Padre, pero mi esposito sirve para algo. Mi esposa también. Mi papá y mi... Dice la Biblia que las cosas materiales son vanidad que las cosas materiales son hace cuánto tiempo usted tenía todos los dientes en su boca y ya se le cayeron algunos hace cuánto tiempo tenía todos los pelos en su cabeza y a usted no le han caído los pelos sí o no y algunos ya ni tiene Hace tanto tiempo usted tenía el pelo negro y ahora lo tiene blanco. Y si no, miren el del lado para que vea. Todas las cosas, absolutamente todas son, en español dice la Biblia, que todo se va a acabar. Que todo se va a acabar. Dígale al que tiene al lado. Todo lo que tienes se va a acabar, dígale. Todo lo que tienes se va a acabar. Eso lo dice la Biblia. ¿Será verdad? Sí. Escuchen cómo lo dice el libro del Eclesiastés o Coelet, en el capítulo 1, versículo 2. Oigan, paren la oreja, oído al tambor. Eclesiastés o Coelet, capítulo 2, versículo 1. Escuchen. 
Todas las cosas. Todas las cosas. Absolutamente todas. Absolutamente todas. Toditas, toditas, todas. Son vana ilusión. ¿Son qué? Vana ilusión. Vana ilusión. Vana alegría. Usted se puede emocionar porque se compró el último celular inteligente que habla solo y hace todo. Y la ilusión suya puede ser mucha. ¿Pero qué le pasa al celular después de cinco años más o menos? Así se les han dañado, ¿verdad? Se daña. Usted puede tener la casa recién pintada. Pero en un año, ¿qué pasa con su casa? Se la ensucian o se descoloriza. ¿Sí o no? Este techo está nuevecito de paquete. Pero de aquí a unos 7, 8 años hay que hacerle un, un cambio. Hay que cambiarle la parte de arriba. Y es bueno todo lo que se le puso. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Oigan, escuchen lo que dice la Biblia. Paren la oreja lo que viene. Hay quien se agota trabajando. ¿Cómo? Hay quien se agota trabajando. Usted cuando llega del trabajo, ¿qué dice? Vengo cansado. Ah, eso es para usted entonces. Usted cuando llega de su trabajo, dice, vengo cansado. Vengo sin ganas. No quiero nada. Y sale el peladito. Usted sabe que los niños tienen eh, batería, pero recargable, ¿no? De esa que recarga en cinco minutos. Y sale el niño y le dice, papá, 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 papá. Y le dice, papá, ¿qué quiere? Álzame, álzame. Y dice el papá, vengo cansado. Hay gente que se agota en el trabajo. ¿Será verdad? Sí. Bastante. ¿Ustedes cansan cuando trabajan? ¿O no trabajan? Pues sí, el que trabaja se cansa. Y el que no trabaja, también se cansa de no trabajar. Don Ramón, don Ramón, ¿se acuerdan, don Ramón? Oigan, hay quien se cansa en el trabajo. Y pone en ello todo su talento. Y pone en su trabajo todo el talento. Hace lo posible porque el trabajo le quede bonito. Pone su alma, corazón y vida en hacer las cosas bien. Dígame usted, cuando le dice a su hijo, limpie la casa, ¿su hijo no se esmera en limpiar la casa? Y la limpia bien limpiecita y a las horas, ensucia. Mire, mire lo que dice la Biblia, que ustedes y yo abramos los ojos. Usted puede lavar toda la losa, arreglar la cocina en la mañana después del desayuno, pero sepa que después de almuerzo, en cuatro o tres horas después, ¿qué tiene que volver a hacer? A lavar. Y usted no hay cansa de lave, que lave, que lave. Usted puede bañarse en la mañana, lo que baña en la mañana, o en la noche, pero al otro día también se tiene, y si no se baña, le pega violín. ¿Sí o no? Nosotros hacemos las cosas, yo le digo por la iglesia, mire, la iglesia, esta iglesia en estos últimos días la han limpiado creo que más que todas las otras veces. Cada rato limpie, 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 porque estamos construyendo, hay un polvo y me tiene mal el polvo, el mugre. Y limpiamos y limpiamos, salen ustedes de misa y saben qué hay que hacer con la iglesia, limpiarla. Y mañana saben qué hay que hacer, y pasado mañana saben qué hay que hacer. Y por eso dice la Biblia, el hombre se afana y llega cansado en todos sus trabajos, pone toda su energía, pone todo su cariño, pone todo su amor, oigan, su ciencia y su habilidad, todo lo que tiene, y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. ¿Cómo? El hombre se esfuerza en tener su casa, tener su finca, la mujer también en mantener, en trabajar. Entre los dos forman un hogar, forman su vida, hacen todo. Tienen su carro, tienen su bicicleta, tienen su moto, tienen su ropa, tiene todo. Y después de ahí tiene que qué? Tiene. 
y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Se lo voy a explicar con un ejemplito más bonito. Mujeres, levante la mano a las mujeres. Escuchen. Bajen la mano. No sean tonticas. Padre, ¿por qué me dice así? Usted en su closet tiene ropa, perfumes, carteras, sandalias. Usted en su casa tiene vajillas, tiene todo acomodadito, bien bonitico, bien hermoso. Y cuando usted se muera, ¿sabe para quién es todo eso? ¿Saben para quién es todo eso? Para la moza. Si su esposo tenía para otra mujer, porque si usted se muere... Va a decir su esposo, no señor, yo me murió mi esposa, yo no me voy a quedar solo, me voy a buscar otra. Y va y busca otra y le dice, ay mire mi amor, aquí hay carteras, aquí hay sandalias, aquí hay blusa, aquí hay pintura. ¿Necesita usted cocina? Aquí hay una cocinita, aquí hay una neverita. ¿Sí o no? Los que digan que no, cuando le pase, viene y me dicen, Padre, sí. Fue verdad, me pasó. El hombre se afana por trabajar, por buscar, por buscar, buscar, y tiene que dejar todo eso a otros que no lo trabajaron. El hombre se afana por tener su finca, por tener su ganado, por tener sus cosas en la casa, su carro, su moto, por tener todo. Y cuando el hombre se muera, hombre, levante la mano los hombres. ¿Usted sabe para quién es todo eso que usted acumuló y tiene guardado? Para sus hijos. Porque las mujeres no son infieles, los hombres sí. Los que no vinieron. Los que no vinieron. Los que no vinieron. El hombre se afana, dice la Biblia, se afana por trabajar, se afana por hacer las cosas, se afana por buscar y al fin de cuentas estira la pata y deja todo. Porque usted puede ser muy rico, pero si usted tiene cadenas de oro, no lo van a enterrar con sus cadenas de oro, ¿o sí? Oh. Usted puede tener mucha plata, pero cuando usted se muera no le van a tirar toda la plata, ¿o sí? Ni boba que fuera la mujer para tirarle toda la plata para allá. Ni boba que fueran los hijos para tirarle la plata para allá. Usted puede tener muchas cosas, pero el día en que se murió, chao, cheo. Y empieza la discusión por la herencia. Y entonces dice la Biblia, ¿por qué nosotros nos preocupamos? Mire, les coloco un ejemplo. Les coloco un ejemplo. Aquí les tengo una sorpresa. Ahorita las muestro. Ustedes están viendo todo el trabajo que está haciendo en la iglesia. ¿Lo han visto o no lo han visto? Sí. Y hey, gracias a Dios lo estamos haciendo y estamos trabajando. Yo tengo aquí en la parroquia, el monseñor me dijo que iba a durar un año, máximo dos años, y después me mandaba para otro lado a trabajar. Escuchen. El día en que yo me vaya, no me voy a llevar nada de lo que hice. Ustedes no van a ver al padre por ahí con el techo, con unas tablas para arriba y para abajo, que me las voy a llevar. Ustedes no van a ver el padre con, con, con ese poco de bloque que pegaron un poco de cemento, me lo llevé. Y aún así, yo sigo trabajando. Yo soy tonto, ¿verdad? Dice la Biblia que el hombre es así, que las personas somos así. Nos afanamos por conseguir, por buscar, y nos morimos y lo que dejamos son problemas. Porque los que tienen hijos, los que tienen herencia y tienen que repartir la herencia, ahí vienen los problemas, las peleas. Y entonces dice la Biblia algo tan real que nosotros tenemos que abrir la mente y el corazón. ¿Por qué nos afanamos por tantas cosas? Miren lo que viene, escuchen, escuchen. Oigan, paren la oreja, presten atención, miren aquí, oigan. Esto es vana ilusión y grande aventura. En efecto. En efecto. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día dolores. De día ese es lo que usted saca dolores llega a su casa dolorido de día dolores penas y fatigas penas y fatigas de noche no descansa 
¿No es también eso vana ilusión? De día y de noche nos pasamos nosotros trabajando y en la noche cuidando lo que conseguimos y ahí nos pasamos la vida. ¿Qué nos quiere decir la Biblia hoy? Que es el momento en que usted deje de preocuparse tanto por las cosas materiales y empiece a preocuparse por las cosas del cielo. Y eso lo va a decir San Pablo en la segunda carta del apóstol San pa en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 1 va a decir: Si ustedes murieron con Cristo, busquen las cosas de arriba, empiecen a trabajar por el cielo. La casa, el carro, lo que usted tenga, los ahorritos, esos centavitos, esos verdes que tiene guardado o lo que usted te pueda tener, eso se queda cuando usted se muera. ¿Alguno sabe cuándo se va a morir? No. Y si usted puede tenerlo muy, muy escondidito, una platica, puede tener muy escondidito algo, pero el día en que usted se muera, todo lo destapa. Todo lo ¿Usted no ha visto cuando una persona se muere, qué pasa? Llega una hija y dice... Yo me voy a llevar las ollas de mi mamá. Y por ahí sale con las ollas. Y llega otro hijo y dice, pues yo me voy a llevar las herramientas de mi papá. Y cuando se dan cuenta la casa del papá y de la mamá, ¿qué pasa? La desvalijan. ¿Sí o no? Cuidado con eso. Cuidado están haciendo eso. Nosotros nos preocupamos por todo por todo y después se pierde para que no nos pase eso termino con la segunda lectura que dice lo siguiente presten atención a lo que viene Colosenses capítulo 3 para que no nos suceda eso hay otro lugar donde podemos almacenar y guardar que nadie nos lo va a quitar que nadie nos lo va a robar escuchen hermanos puesto que han resucitado con Cristo oigan, oigan, oigan esta partecita me gusta busquen los bienes de arriba Escuchen, escuchen de nuevo. Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba. Repito, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba. Busquen los bienes. Busquen los bienes. Usted ha visto a una persona peleando con, por, con otra persona por conseguir los bienes de arriba. Ve que si sí estamos bien pelados nosotros y estamos por mal camino. Andamos buscando los bienes de la tierra, cómo comer, cómo conseguir cosas materiales, zapatos, ropa, suma y sigue, cómo conseguir riqueza y fortuna. Pero no andamos buscando los bienes de arriba. Yo los felicito hoy porque vinieron a la misa. Aquí la misa es todos los domingos. ¿A qué horas? A las 11 de la mañana, ustedes lo saben. Que usted no venga, no está buscando los bienes de arriba. Ustedes saben que hay que hacer el rosario, ¿sí o no? Sí. sí. ¿Y lo hacen? Uh. Ustedes saben que tienen que leer la Biblia, ¿sí o no? Sí. ¿Y la leen? Uh. Ustedes saben que hay que confesar, ¿sí o no? Sí. ¿Y se confiesan? Uh. ¿Saben que tienen que casarse, sí o no? Sí. Hey. ¿Y ya se casaron? Uh. Los bienes de arriba no nos interesan. Lo viene del cielo, no nos importa. Dice, dice San Pablo, epa, católico, si usted resucitó con Cristo, busque lo que viene de arriba. Lo de la tierra se lo van a quitar, lo de la tierra se lo van a robar, lo de la tierra se van a acabar, lo del cielo van a durar. Busquen lo de arriba, escuchen. ¿Y a quién está arriba? ¿Dónde está Cristo? ¿Quién está arriba? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Escuchen. Y dice San Pablo algo muy bonito también. Escuchen lo que viene. Sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes. Pongan todo el corazón, oigan. En los bienes del cielo. En los bienes. En los bienes. Usted se para temprano para ir a trabajar, ¿sí o no? Eso es colocarle corazón al trabajo, ¿sí o no? De ahora en adelante, usted se va a parar temprano, pero a rezar. ¿Quién se para temprano a rezar? Ah, le felicito a los que se paran temprano a rezar, le felicito. Pongan todo su corazón en los bienes del cielo. Todo su empeño significa que es momento de mirar arriba. 
Es momento de mirar al cielo. Escuchen lo que viene. Ya vamos a terminar. Oigan. No en lo de la tierra. Nosotros hacemos al revés. Buscamos lo de la tierra y lo del cielo no lo queremos. ¿Ve que andamos chuecos? ¿Ve que andamos torcidos? Oigan. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Con esto terminamos. Escuchen. Presten atención porque esta es la cereza del pastel. ¿Cuáles son los bienes de la tierra que hay que quitar, que hay que destruir, que hay que votar? Oigan, primero. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes. A ver, San Pablo, díganos qué son las cosas malas que hay en nosotros. Oigan. La fornicación. ¿Cómo? La fornicación. ¿Ustedes saben qué es fornicación? ¿Sí o no? No. Sí. Fornicación es que usted se consiga una muchachota bien bonita, bien buenota, y le diga, ¿quiere ser mi novia? Y la muchacha diga, ¡sí! Y le dice, ¡vámonos! La casa sola, ella sola, yo solo. ¿Qué va a pasar? Terminan fornicando. ¿Y qué es la fornicación? Cuando usted tiene relaciones y todavía no se ha casado por la iglesia. Cuando usted está viviendo con una persona en concubinato, eso se llama fornicación. Padre, ¿y eso es pecado? Sí, y es pecado mortal. Ustedes no, los que no vinieron. Dice San Pablo, ¿quieren resucitar con Cristo, buscarlo bien de arriba? Den muerte a la fornicación. ¿Cómo se mata la fornicación? Con el matrimonio. No me quiero casar. Entonces absténgase y deje la novia deje el novio hasta que venga el matrimonio a eso no verdad de muerte a la fornicación oigan la impureza la que la impureza todas las cosas impuras pensamientos impuros pecados de impureza todo aquello que nos contamina que nos ensucia que viene del mal a eso también hay que darle muerte Pornografía, masturbación, pijamadas, orgías, sexo desenfrenado, todo eso tiene que ver con impureza, porque contaminan el cuerpo. Impurezas, oigan. Las pasiones desordenadas. Las pasiones. Las pasiones. Esos deseos desordenados que tiene la gente, llegó viernes y el cuerpo lo sabe. <ríe> llegó el viernes y me voy a hartar miche, pasiones desordenadas. Y usted se queda en la casa cuidando a los niños y yo soy el hombre de la casa y me voy para la fiesta, para la parranda, a, a bailar pegado, a perrear y a mover el esqueleto. Vagabundo sin vergüenza, raza de vibra, sepulcro blanqueado, hipócrita. Eso hay que darle muerte a las pasiones desordenadas, que el Dios no quiere ese tipo de cosas. Padre, mi marido así. Usted quede calladita que yo le estoy predicando y deje que Dios haga la acción. Mi vecino así, agarre para usted. Oigan. Los malos deseos y la avaricia. Los malos, el hombre que es casado y tiene a su esposa y anda viendo a la vecina y anda viendo a la prima, a la amiga, a yo no sé quién ¿conocen alguno? lo malo deseo, las malas pasiones con todo el respeto que ustedes se merecen se lo digo el cura se respeta a las vagabundas que andan detrás del cura pecadoras sinvergüenzas ustedes no a que no vinieron la que andan viendo a los padrecitos cuando vienen a saludar y andan con malos pensamientos ay 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 ¿y qué creen? ¿que no me entero? uy es que ese padrecito que cuidado pues en esa boquita se puede condenar. Cuidado. 
Los malos pensamientos, los deseos impuros, desear personas que son ajenas y consagradas. Mucho cuidado, mucho cuidado. Si yo me fuera querido casar, me fuera casado. ¿No entiende el mensaje que soy cura y no me quise casar? Y digo soltero, y soltero... Bueno, no le digo el refrán porque es grosero. Ustedes lo saben. Soltero vivo feliz. Los malos pensamientos, las pasiones desordenadas que tenemos nos hacen pensar que cualquier persona estando casado soltera libre. Y a eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y dice la avaricia, y termina diciendo la avaricia, el deseo de tener, de tener y de tener. Que podamos morir a estas pasiones y que podamos dejar esos malos caminos. Y que empecemos a buscar los bienes de arriba del cielo. Todas las cosas son vana ilusión. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos a colocarnos de pie, por favor. Profesamos todos nuestra fe en Dios diciendo... Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades, pidiéndole a Él por cada uno de nosotros. Por toda la Iglesia, para que dé testimonio de lo que es sentarnos a la misma mesa y partir los bienes con el necesitado. Oremos. Te lo pedimos, Señor, todos. Por todo lo que sufren a causa de la pobreza, el paro, la soledad, la incomprensión, para que el Señor escuche sus súplicas y ponga en su camino personas capaces de compartir con ellos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las familias que se han dejado llevar por la ruina y viven en el cansancio, para que el Señor les ayude a no rendirse, a ser generosos y a empezar de nuevo de la gratitud, de la gratuidad. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los consagrados, para que no se dejen llevar por, los, por las ofertas del mundo, sino que siempre tengan su corazón dispuesto a las cosas del cielo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por quienes se encuentran de vacaciones, para que la experiencia del descanso los ayude a detenerse y pensar sobre sus ruinas de vida, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos y por todo el pueblo de Dios, para que se optemos siempre por seguir al Señor y procurar los bienes de arriba, oremos. Te lo pedimos, Señor. Vamos a orar por cada uno de nosotros quienes hemos venido a esta Santa Misa, por sus hijos, por sus niños, por los padres. Roguemos al Señor. Padre de bondad y de misericordia, hemos escuchado tu palabra que nos invita a la reconciliación contigo y a buscar las cosas del cielo. Que esta semilla que ha caído en nuestros corazones crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, tenga la bondad de sentarse, por favor. ¿Ustedes quieren ver lo que hay aquí? Bueno, aquí hemos traído dos regalos para dos, dos comunidades. Un regalo para la comunidad de la castellana. La comunidad, comunidad de la castellana, eh, después de la misa, vamos a llevarle regalo un momentico a ellos. Y un regalo para la comunidad de Nuestra Señora de la Esperanza. Con mucho cariño, con mucho cariño. Después se va a colocar mejor, después se va a arreglar mejor. Pero yo quiero mostrárselos a ustedes 
porque esto me lo regalaron por allá de la gente en Estados Unidos, me lo regalaron para que lo trajera. No crean que es que el padre, man... el padre no hace nada. El padre tiene un amigo que es Dios y Dios le dice a fulano, fulano, allá en la esperanza tengo que construir, ayuda el padre Marcos. Y fulano dice, le mete la mano al bolsillo, saca el teléfono, me dice, padre, le voy a ayudar, ¿dónde le ayudo? Yo le digo, necesito esto, ah bueno. Sutano, el padre en la esperanza ya necesita esto. Y Sutano, padre, yo, yo quiero ayudar, le coloca el deseo. Y así entre muchos, entre muchos, colocan el granito de arena y estamos haciendo las actividades. No es el Padre, es Dios que utiliza a muchas personas a través de la aplicación Patreon, de Paypal, a través de YouTube, a través de colaboraciones generosas que hacemos esta, estas actividades. Vamos a, a, a ver lo que, lo que este, tenemos preparado. A ver, respire, respire. Vamos a ver el regalo. Ahí sentadito, ahí sentadito lo van a ver todos, ahí lo van a ver todos. A ver, vamos a contar hasta tres para verlo. Vamos a contar hasta tres para verlo. Y ustedes vayan para allá para que la gente también lo vea. A ver, a la cuenta de tres lo vamos a ver. Ahí sentado, no se pare, no se pare. Este lo quiere ver de primera fila. A ver, todos. Uno, dos, tres. ¡Sorpresa! ¡Ay, se quedó pegada la sorpresa! Le voy a explicar, le voy a explicar. Este es el momento de la ofrenda y en el ofertorio quiero colocar en las manos de Dios a las personas quienes lo trajeron, lo donaron. Ella es la Virgen, la Virgen de Guadalupe. Y aquí abajo, ¿saben quién está? El indio Juan Diego. Y ahí está Juan Diego con el manto mostrándole a la Virgen las rosas que ella que en el lugar donde estaba ella le mandaron a cortar esto va para la comunidad de la castellana donde no nos quieren dejar hacer la capilla ¿acuerdan? donde dicen que no, que todavía no que no querían dar los permisos para allá y ahorita después de la misa me voy a ir en el camión vestido de sacerdote y voy a pasear la virgen por todas las calles así me queme y quedo achicharrado negrito del sol Voy a visitar la comunidad con la Virgen. Con todo el respeto, lo vuelvo a decir porque lo dije esta mañana en la castellana. Y se lo digo a la Virgencita. Una semana, una semana, no falta para cumplir ser mes, ¿se acuerda? Le doy una semana para que haga el milagrito. Si en una semana no se hace el milagro, voy a colocar la Virgen todo el día domingo próximo en el sol, para que lleve sol. Porque saben que nosotros en la castellana nos estamos achicharrando con el sol en plena misa. Entonces, en una semana esperamos que suceda el milagro. Esperamos que suceda el milagro, Dios mediante. Y si no, el otro domingo allá en la castellana vamos a colocar la imagen de la Virgen toda la semana bajo el sol. Y a Juan Diego también, para que vean, para que vean, se den cuenta que estamos llevando sol. Aquí está la Virgen, la vamos a llevar ahorita y la colocamos en medio de flores. Y aquí tenemos, aquí tenemos, eh, esta es la patrona. ¿Conocen a la patrona? La Virgen, la Virgen, Nuestra Señora de la Esperanza, la patrona. Y esa va a quedar para acá, esa para ustedes. Es para la comunidad. Tamaño, tamaño de... Aquí como las mujeres son chiquitas, la mandamos a hacer chiquita. Tamaño, tamaño real, tamaño pequeño. La Virgen Embarazada, que se celebra el 18, el 18 de diciembre. Entonces la vamos a colocar a la Virgen de la Esperanza aquí en todo el centro y la vamos a colocar un poquito más arriba. Y arreglamos el Santísimo y arreglamos a la Virgen. Por eso no habíamos arreglado. Porque estas imágenes tienen haciéndose casi tres meses. Se tienen preparando, realizando. Y ayer nos llegaron, eh, llegó la Virgen de la Esperanza ayer, 
Dijo mi hermana, el guardia lo paró y le dijo, ¿y qué lleva atrás? Y le dijo mi hermana, una mujer embarazada. Dijo, ay, siga, siga, siga. Traiga a la Virgen embarazada. Es nuestra señora de la esperanza. Bueno, vamos a hacer la bendición. Vamos a pedirle a Dios que bendiga. Vamos a colocarnos de pie estas imágenes que vamos a tener aquí en la iglesia presente para el culto a Dios. Las imágenes no son dioses. Yo no estoy, no tengo dioses en la iglesia. Mi Dios está en el cielo. Las imágenes son representaciones de personas que vivieron y nos recuerdan que debemos vivir una vida de santidad. Una vida de santidad. Si usted al final de la misa quiere venir a hacer una oración, venga. Tocar una imagen y persinarse no es pecado. Eso lo hizo los protestantes, eso no es pecado. Porque si tocar fuera a adorar, usted cuando toca a su esposa, a su esposa, a sus hijos, los adora y eso no es adorar. Besar una imagen no es adorar. Porque si no tuvieras que besar a Dios y a Dios nadie lo ha besado. Prender una vela no es adorar. Adorar es creer que alguien o que algo sea Dios. Y ellos no son dioses, son imágenes que queremos, que apreciamos de seres humanos que vivieron, los recordamos con muchísimo cariño. Y por eso esta semana, toda la semana, catequistas, cursillistas, todos los que quieran venir a las 7 de la noche, la iglesia va a estar abierta porque vamos a pedir a Dios que nos haga el milagro de la capilla. Toda la, la semana, toda la semana va a estar la capilla abierta para hacer el Santo Rosario. Toda la semana. Se coloca la Virgen de, de la Esperanza en todo el centro y se hace oración toda la semana. Los espero, 7 de la noche. Toda la semana vamos a tener el Santo Rosario para que Dios nos haga el milagro por intercesión de la Virgen María. Vamos a pedirle a Dios que bendiga estas imágenes que vamos a utilizar para el culto a Dios Todopoderoso, que por medio de esta imagen de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de la Esperanza, del lindo Juan Diego, podamos recibir la intercesión de los santos y podamos recibir el milagro que esperamos, el permiso para la construcción de la capilla. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has dado la inteligencia al hombre para que te glorifique, para que te dignifique, y ha hecho el ser humano las imágenes para podernos acercar a ti a través de una catequesis. Te pedimos que derrames tu santa bendición sobre estas imágenes y sobre todas las personas que con devoción vengan a hacer su oración. Así como un día levantaste a través de Moisés, la serpiente en el desierto y esta serpiente logró que se hicieran milagros de sanaciones al pueblo te pido Señor que las personas que con fe vengan a hacer su oración ante la imagen de la Virgen María puedan recibir de ti Todopoderoso Padre Onipotente tu gracia y tu auxilio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. y del Espíritu Santo Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. El que quiera colocar su granito de arena, siéntese por favor. Se coloca de pie y presenta su ofrenda aquí ante el altar. Recuerde que la ofrenda que usted presenta es para el trabajo de la iglesia. Al finalizar va a haber una vendimia también viendo para allá, Cocho, porque es para que la gente lo coloque, no para que el padre coloque, porque el padre está colocando. Eh, el que quiera lo hace al final también está la forma de ayudar eh, compartiendo con la comida y usted de su casa si lo desea hacer en este momento también lo puede hacer el que quiera se pone de pie y viene Apóstoles de la verdad de Jesús en Lazareno. 
que se cumpla en ti lo que está escrito. Y les dijo, toma de ese pan, que es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso oremos santifica Señor estos dones acepta la ofrenda de ese sacrificio espiritual y a nosotros transfórmanos en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad sino haber previsto de remedio en la misma debilidad humana y de todo lo que era nuestra ruina haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro por él los ángeles te cantan con júbilo eterno y no solo nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas a Él, el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas a Él, el poder, el honor y la gloria. Osana, Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Quien pueda colocarse de rodilla lo debe hacer en este momento, por favor. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Yo creo en ti, Señor. 
aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan, un abrazo de paz.
Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. A la bondad de sentarse, por favor. Para la distribución de la comunión, vamos a hacer dos filas por el centro. Los niños que no han hecho la primera comunión no se esparan. Si usted ve que un niño va a comulgar y no ha hecho la primera comunión, mándelo a sentar. Si hay alguna persona que no ha hecho la primera comunión, no se ha casado por la iglesia, bien concubinato, no ha confesado, pues no debería comulgar hasta que se case, hasta que se confiese. La comunión no es un momento de que hoy vine, hoy comulgo, no debe estar preparado si no está preparado pues entonces no lo haga porque dice San Pablo que en vez de bien lo que usted hace es un mal los que van a comunicar se acercan por favor
Oremos. A quienes ha renovado con el pan del cielo, protégelos siempre con tu auxilio, Señor. Y ya que no cesas de confortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, le decimos todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Tenga la bondad de sentarse, por favor.